ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ പൈതണെ പറ്റിയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൈതണ എക്സെപ്ഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പം എന്താണ് എക്സെപ്ഷൻസ് എക്സെപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എറേഴ്സ് എറേഴ്സ് നമ്മുടെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന കേസിൽ മോസ്റ്റ് കേസിലും എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം മേ ബി അത് സിൻറ്റാറ്റിക്കൽ എറർ ആവാം അല്ലെ എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ കൊണ്ട് വെരിയബിൾ നെയിംസോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ കമ്പയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഈ എറേഴ്സ് കാണിച്ചു തരും നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്ന എറേഴ്സ് ഇന്ന ലൈൻസിൽ ഉണ്ടായാലോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എറേഴ്സ് ഇൻ ഈ ചില സമയ ഈ എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം ഈ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില എറേഴ്സ് റൈസ് ആവും അങ്ങനെയുള്ള എറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ സംബന്ധിച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് ഹാൻഡിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടാണ് പൈതൺ അങ്ങനെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഓൾറെഡി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ് അതേപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് എന്താണ് ഫൈനലി കീവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലി എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ട്രൈ എക്സെപ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സെപ്ഷൻസ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഫൈനലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തിന്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു എക്സെപ്ഷൻ മാനുവലി നമുക്ക് റൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജുപ്റ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ജുപ്റ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഒരു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു സോറി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം ഞാനിവിടെ പ്രിൻ്റ് എക്സ് ബൈ വൈ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇസഡ് എന്നൊരു വാല്യൂ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഞാൻ എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതായത് കറണ്ട് ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ സീറോ എന്ന് വരും ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു എറർ ആണ് ഡിവിഷൻ ബൈ സീറോ സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അതൊരു എറർ റേസ് ചെയ്താൽ അല്ലേ സീറോ ഡിവിഷൻ എറർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എറർ അല്ലെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായി ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ഇത് ചില ചില കേസിൽ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എപ്പോഴും സീറോ ആവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ പല വാല്യൂസ് വരാം ഈ ട്രയർ കേസിൽ ചില ഇപ്പോൾ ഈ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ആവുന്ന കേസിൽ സീറോ വന്നാൽ അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ റേസ് ആവും അപ്പൊ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പൈതൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ട്രൈ എക്സെപ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈ എക്സെപ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ട്രൈ കോളൻ അതിന് താഴെ വരുന്ന ബ്ലോക്ക് ട്രൈ ബ്ലോക്കും കാരണം എക്സെപ്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ബ്ലോക്ക് അതായത് ഇസഡ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ എന്തിനകത്തിടും ട്രൈക്കകത്തിടും അങ്ങനെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എക്സെപ്റ്റ് ബ്ലോക്കിനകത്തിടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം എക്സെപ്ഷൻ ഒക്കേഡ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഇതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്തോട്ടെ സീറോ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ളത് അത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സെപ്ഷൻ്റെ നെയിം ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ എന്തായി കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു എറർ സ്ട്രക്ചർ അല്ലാതെ സിംപ്ലി അതെന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് എക്സെപ്ഷൻ ഒക്കെ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തോ അത് പ്രിൻ്റായി നമ്മളിത് എക്സെപ്ഷൻസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനല്ല മോസ് കേസിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇവിടെ സീറോ ബൈ എറർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സെപ്ഷൻ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ബ്രോഡ് കാറ്റഗറി അല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും അതിന് പകരം ആ പെർട്ടിക്കു
എന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായി ഓക്കെ അല്ല എക്സെപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ ടു എക്സെപ്ഷൻ ഇല്ല അവിടെ ഞാൻ പ്രിന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിന്റ് എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ അല്ലെ ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായി വീണ്ടും അതിൻ്റെ പേര് നെയ്മർ എന്നാണ് കാരണം നമ്മൾ ആ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നെയ്മറേഴ്സ് ഉണ്ടായാൽ അതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെയിം വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എക്സെപ്റ്റ് നെയ്മർ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിന്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നെയ്മറർ ഒക്കേഡ് ഒക്കേഡ് ഓക്കെ സിംപ്ലി നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെയ്മറർ ഒക്കേഡ് ഈ പ്രിന്റ് ഇസഡ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു എറർ വെച്ച് അവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ആയി പകരം ഈ ഇസഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെയ്മറർ ഒക്കേഡ് അത് സ്മൂത്ത്ലി സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ആ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സെപ്ഷൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സെപ്ഷൻ്റെ പേര് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി ഒരു ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അത് ഏത് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായാലും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളും എക്സെപ്ഷൻ ഒക്കെ ഇടും സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ അല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡിലിംഗ് അച്ചീവ് ചെയ്യാം ഇനി ഇൻ കേസ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായി എക്സെപ്ഷൻ റൺ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഓർഡറിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പം നെയ്മറിന് തൊട്ട് മേളില് എക്സെപ്ഷൻ വെയിറ്റ് എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടുന്നിരിക്കട്ടെ എക്സെപ്ഷൻ ഒക്കേഡ് എന്നാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് നെയ്മറർ ഒക്കേഡ് എന്നല്ല ഓക്കെ ഇനി അതേ സമയം നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെ കൊണ്ടുവന്നാലോ നെയ്മറർ ഒക്കേഡ് എന്നാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെയ്മറർ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സെപ്ഷൻ ഇവിടെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എക്സെപ്ഷൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ബ്ലോക്കിനകത്ത് ആ ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രോഡ് കാറ്റഗറി ഈ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ എല്ലാ എക്സെപ്ഷൻസ് പെടും നെയ്മർ പെടും സീറോ ഡി സീറോ ഡിവിഷൻ ഇടാം എറർ പെടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് അവസാനത്തെ ബ്ലോക്കിലെ എക്സെപ്ഷൻ എന്നുള്ള ക്ലാസ് അല്ലെ ഒരു എക്സെപ്റ്റ് സിംപ്ലി എക്സെപ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ആ എക്സെപ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം നിങ്ങൾ അതിന് ഈ ഓർഡറിങ്ങിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം എന്നിരിക്കും അതിനു മുന്നേ മറ്റൊന്ന് ഇൻ കേസ് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായില്ലെന്നിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പ്രിന്റ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിന്റെ വാല്യൂ എൻ ഈക്വൾ ടു ഞാൻ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ പ്രിന്റ് എൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവരത്തില്ലല്ലോ വണ്ണും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ടൂവും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും പ്രിന്റ് ആയേ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം എക്സെപ്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു എക്സെപ്ഷൻസും ഇല്ല നോ എക്സെപ്ഷൻസ് എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലേലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രിന്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഫൈനൽ ബ്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഫൈനലി എന്നുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫൈനലി എന്നുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ഒരു എക്സെപ്ഷൻസും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരോ ഈ ഫൈനൽ ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രിന്റ് എം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പ്രിന്റ് എം പുതിയൊരു വേരിയബിൾ
x is less than 5 എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് റൺ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഒക്കെ ആയി എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേസ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഈ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനുവലി ഒരു എക്സെപ്ഷൻ റേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ട്രൈ എക്സെപ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് പഠിച്ച് നമ്മൾ ഫൈനലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിച്ച് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ റേസ് ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു എന്താണ് ഫൈനലി എന്നുള്ള കീവേഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനലി കീവേഡ് എന്താ ആ ഒരു ബ്ലോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫൈനലി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡിലിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോസ് ആഡ് ചെയ്യും ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബ